วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะได้เรียนรู้เรื่องที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังได้รู้มาก่อนหรือถ้าเป็นเรื่องที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังได้รู้มาก่อนแล้ว <coughs> เมื่อได้ยินได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้นไปตามลำดับแล้วจะสามารถช่วยกำจัด <coughs> ความลังเลสงสัยต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้หมดเรื่องที่ท่านอาจจะไม่รู้หรืออาจจะเคยได้ยินมาแล้วก็คือความเป็นโชคกระลาบอันประเสริฐของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอันนี้ถือว่าเป็นลาบอันยิ่งใหญ่เป็นโชคกระลาบอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะผลที่จะได้รับจากการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็คือเราจะได้ไปนิพพานกันได้นั่นเองนิพพานนี้เป็นความสุขสูงสุดสูงยิ่งกว่าความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งความสุขที่ได้ก็จะสู้ความสุขที่ได้จากพระนิพพานไม่ได้นี่แหละคือโชคลาภที่พวกเราได้มาสัมผัสกันได้มารับกันแต่เราอาจจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภอันนี้แต่พอที่เราได้ยินได้ฟังแล้วว่าเหล่านี้มีโอกาสได้รับความสุขกันยิ่งใหญ่ของพระนิพพานเราก็จะได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดพระนิพพานขึ้นมาภายในใจของพวกเราถ้าเรามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถึงแม้เราจะมาอยู่วัดอย่างสัตว์เดรัจฉานที่อาศัยวัดอยู่ในตอนนี้มีทั้งสุนัขมีทั้งนกมีทั้งลิงสัตว์เหล่านี้ถึงแม้จะได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่เขาไม่มีความรู้ความสามารถที่จะรับความรู้จากพระพุทธศาสนาไปได้ถึงแม้จะได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่ถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรได้รับก็เพียงแต่ความปลอดภัยเพราะในเขตวันนี้จะไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์ที่เข้ามาอยู่อาศัยในวัดจึงถือว่าเป็นปลอดภัยจากการที่จะถูกผู้ที่ใจโหดร้ายทารุณมาทำร้ายมาทำลายเขาก็ได้รับประโยชน์จากศาสนาเพียงทางร่างกายแต่จิตใจของเขาก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏต่อไปอยังไม่มีวันสิ้นสุดในทางตรงกันข้ามถ้าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่พบกับพระพุทธศาสนาการเป็นมนุษย์ของเราก็ไม่สามารถพาให้เราไปนิพพานได้ยกเว้นว่าเราเป็นบุคคลที่มีความรู้มีความฉลาดในระดับของพระโพธิสัตว์อย่างเจ้าชายสิทธัตถานนี้ท่านก็มาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าท่านมีความรู้ความสามารถที่สูงสุดของมนุษย์ที่จะมีได้จึงทำให้ท่านสามารถค้นหาพระนิพพานได้ด้วยตนเองมีเพียงบุคคลเดียวเท่านั้นนานๆที่จะมีความรู้ความสามารถ
ที่จะค้นหาพระนิพพานได้ด้วยตนเองนอกนั้นแล้วอย่างคนอย่างพวกเรานี้ไม่มีทางที่จะค้นพบพระนิพพานได้ด้วยตนเองจะต้องรอพบกับคนที่ได้พบกับพระนิพพานแล้วเช่นพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระอริยสงสาวกทั้งหลายถ้าเราได้พบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้พบกับพระนิพพานได้อย่างง่ายดายโอกาสที่เราจะได้พบกับพระนิพพานในชาตินี้พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้แล้วว่าทรงรับประกันไว้แล้วว่าถ้าไม่ไปในเจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเป็นอย่างมากเราจะสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ถ้าเราปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแบบสุปฏิปันโนปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนอูชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนต้องปฏิบัติให้ครบทั้งสี่ประการนี้แล้วพระนิพพานนี้ก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นกับเราอย่างที่ได้เกิดขึ้นกับพระอริยสงสาวกแล้วนี่คือบทที่เราสวดในบทพุทธคุณสุปฏิปันโนสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนสาวกสังโฆนี่คือพระอริยสงสาวกของพุทธพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่คือการปฏิบัติที่จะนำพาผู้ปฏิบัติให้สำเร็จให้ถึงพระนิพพานได้ภายในเจ็ดวันบ้างภายในเจ็ดเดือนบ้างหรือภายในเจ็ดปีเป็นอย่างมากจึงปรากฏมีพระอริยสงสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากมายนับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานพระธรรมพระปฐมเทศนาคือการแสดงพระธรรมจากกัปปวัตนสูตรให้แก่พระปัญจวัคคีย์ก็ปรากฏมีผู้ได้ฟังได้บรรลุธรรมขึ้นมาในขณะที่ฟังธรรมเลยหนึ่งท่านคือพระอาญาณโกนทัญญะแล้วหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมไปเรื่อยๆผู้ฟังพอฟังเข้าไปก็เกิดความเข้าอกเข้าใจสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้สามารถทำจิตใจให้เข้าสู่พระนิพพานได้ภายในเวลาอันรวดเร็วนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราพวกเรานี้ได้โชคกันมาหาศาลแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องไปขึ้นรางวัลไปรับรางวัลเหมือนกับถูกเวลาที่เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งตัวลอตเตอรี่เองมันก็เป็นแค่กระดาษใบหนึ่งเท่านั้นเองมันจะไม่ให้รางวัลกับเราเราต้องนำลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นที่สำนักงานสลากกินแบ่งเขาเห็นลอตเตอรี่ของเราเขาก็จะได้เอาเงินรางวัลมอบให้กับเราฉันได้การที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบเปิดพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นเหมือนกับเราได้ลอตเตอรี่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วแต่เรายังไม่ได้รับรางวัลรางวัลของลอตเตอรี่ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตในไตยภพเราต้องไปขึ้นรางวัลอันนี้วิธีขึ้นรางวัลก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ที่จะมอบรางวัลให้กับเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์เหมือนกับเวลาเราไปขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งเขาก็จะมีเงื่อนไขว่ามีบัตรประชาชนไหมมีอะไรยืนยันว่าเป็นของคุณหรือเปล่าไม่มีใครไม่ไม่ได้ไปขโมยของใครเข้ามาอะไรเป็นต้นเมื่อเรามีหลักฐานยืนยันว่าเป็นของเราเขาก็จะมอบรางวัลให้กับเราฉันใด
เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเรามีความสามารถที่จะเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้แล้วเราก็นำเอาข้อแม้หรือเงื่อนไขของการขึ้นรางวัลน,นี้ไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นปฏิบัติเพื่อด้วยความถูกต้องนี่คือสี่สี่เงื่อนไขปฏิบัติดีเป็นยังไงก็ปฏิบัติเต็มร้อยนะอย่างที่ปฏิบัติดีคนที่ทำงานเต็มร้อยกับคนที่ทำงานห้าสิบห้าสิบนี้คนไหนจะดีกว่ากันถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทเป็นคนจ่ายเงินเดือนมีคนสองคนทำงานคนหนึ่งทำงานแค่ห้าสิบห้าสิบเดือนหนึ่งมาแค่สิบห้าวันเด็กคนหนึ่งนี่มาเดือนหนึ่งมาครบทั้งเดือนไม่มีวันขาดเลยเราจะให้เงินเดือนคนไหนมากกว่ากันเราก็ต้องให้คนที่เขามาทำมากเพราะก็ทำงานได้มากกว่าได้ดีกว่าคนที่ทำงานน้อยกว่านั่นเองอันนี้ก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติดีก็คือต้องปฏิบัติเต็มร้อยสำหรับพวกเรานี้ในเบื้องต้นคงยังไม่ได้ปฏิบัติเต็มร้อยกันเพราะเวลาที่จะมาปฏิบัติเต็มร้อยยังไม่มีเพราะเราเป็นผู้ครองเรือนเราเป็นคารวะเรามีภาระหน้าที่การงานต่างๆที่จะต้องทำอยู่มากมายเลี้ยงดูปากท้องเราเลี้ยงดูปากท้องคนในครอบครัวเราเวลาที่จะเอามาปฏิบัติดีเต็มร้อยนี้จึงไม่มีแต่เราก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเวลาเริ่มต้นการปฏิบัตินี้เราก็ไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติเต็มร้อยได้อยู่ดีนี่แต่ขอให้เราเริ่มปฏิบัติก็แล้วกันขอให้เราเอาเวลาที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆแทนที่จะเอาไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายเช่นไปดูหนังดูละครไปเที่ยวไปเล่นอะไรต่างๆอันนี้เราเอาเวลาเหล่านี้มาให้กับการปฏิบัติดูมาปฏิบัติสติมารักษาศีลศีลห้าศีลแปดแล้วแต่กรณีรักษาได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีรักษาไปศีลจะช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติของเราให้เรามีเวลาปฏิบัติมากขึ้นเพราะเราจะตัดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายลงไปนั่นเองเช่นในกรณีถ้าเราถือศีลแปดนี้เราก็จะไปดูหนังฟังเพลงไม่ได้ไปหาความสุขจากพอระสบบันเทิงต่างๆไม่ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ได้เพราะเราต้องไปอยู่ที่สงบไปอยู่ที่วิเวกเช่นไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาที่มีการปฏิบัติเพื่อเราจะได้ปฏิบัติธรรมที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานนั่นเองก็คือการเจริญจิตตะภาวนาการเจริญสติสมาธิปัญญาที่เราจําเป็นที่จะต้องมีเวลาที่จําเป็นที่จะต้องปีกวิเวกอยู่คนเดียวดังนั้นในเบื้องต้นเราอาจจะไม่สามารถไปปีกวิเวกได้มากเราก็ทําเท่าที่เราทําได้เช่นเอาเวลาก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงมาให้กับการนั่งสมาธิเจริญสติเจริญสติด้วยการไหว้พระสวดมนต์ไปก่อนเพราะเป็นวิธีที่ง่ายไหว้พระสวดมนต์สวดบทอิติปิโสไปทําวัดเช้าวัดค่ําอะไรทํานองนี้เวลาสวดมนต์นี้เป็นการฝึกสติเวลาเราสวดมนต์เราก็จะหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้การฝึกสติก็เพื่อหยุดความคิดต่างๆนี่เองเราคือความคิดต่างๆเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่พระนิพพานการที่เราจะเข้าสู่พระนิพพานได้เราต้องเข้าสู่พระนิพพานด้วยใจที่สงบใจที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งไปในทางความโลภความโกรธความหลงดังนั้นเราจึงต้องฝึกสติกันเบื้องต้นเราก็ฝึกสติในเวลาที่เราว่างถ้าเราเป็นคารวะคู่ของเรือนเราอาจจะมีเวลาว่างก่อนนอนหรือหลังจากตื่นเช้าขึ้นมาคือในยามค่ำหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วปกติอาจจะไปเปิดทีวีดูหนังดูละคร
หรือไปเล่นเกมหรือไปทำอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องทำเราเอาเวลานั้นมาให้กับการไหว้พระสวดมนต์ดีกว่าแล้วก็ต่อสวดมนต์ไหว้พระเสร็จก็นั่งสมาธิต่อเพราะเวลาสวดมนต์ไหว้พระนี้เราจะมีสติเพิ่มขึ้นตามลำดับจะทำให้เราสามารถนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกได้เราต้องนั่งเฉยๆนั่งกายนิ่งๆแล้วใจเราก็ดูแต่ลมหายใจที่ปลายจมูกเวลาหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าเวลาหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกต้องรู้อยู่ทุกขณะอย่าเผลออย่าเผลอไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้าเผลอปั๊บพอรู้สึกตัวก็ดึงกลับมาดูลมต่อเพราะว่าถ้าเผลอไปคิดแล้วจิตก็จะสงบไปได้แต่ถ้าจิตจ้องจดจ้องจออยู่กับลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกอย่าอย่าเคลื่อนย้ายจุดที่เราเพ่งขอให้เพ่งอยู่ที่จุดที่เราเริ่มต้นคือที่ปลายจมูกลมเข้าออกเราจะสัมผัสรับรู้ได้แถวบริเวณปลายจมูกเวลาลมออกเราก็รู้ว่าลมออกไม่ต้องตามลมออกไปให้อยู่ที่ปลายจมูกเวลาลมเข้าก็ให้รู้อยู่ที่ปลายจมูกอย่าตามเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องไปบังคับลมให้หายใจลึกหายใจยาวหรือหายใจสั้นหรือหายใจเร็วอย่าไปบังคับลมปล่อยให้ลมเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเบื้องตอนนี้ส่วนใหญ่ลมหายใจจะยาวแล้วก็จะสั้นไม่ยาวแต่พอนั่งไปสักพักหนึ่งร่างกายเริ่มเริ่มเริ่มนิ่งใจก็เริ่มนิ่งลมหายใจก็จะเริ่มหายใจยาวขึ้นละเอียดขึ้นเบาขึ้นไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมเราไม่ต้องการควบคุมบังคับลมเราต้องการควบคุมบังคับใจไม่ให้ลอยไปที่อื่นให้ใช้ลมเป็นเหมือนกับเป็นเสายึดใจไว้ไม่ให้ลอยไปเหมือนเรือที่ที่มาจอดเทียบท่าเรือถ้าเราไม่ต้องการให้เรือไหลไปตามกระแสนะเราก็ต้องผูกเรือไว้กับเสาของท่าเรือพอเราผูกไว้กับเสาของท่าเรือเรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแสนะผู้โดยสารก็จะสามารถขึ้นลงเรือได้อย่างง่ายดายฉันใดใจของเราก็เหมือนกันใจของเราถ้าไม่มีอะไรผูกไว้มันจะไหลไปกับกระแสของความคิดปรุงแต่งจะคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงอดีตที่ผ่านมาคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคิดได้ร้อยแปดพันประการคิดคิดมาตั้งแต่ตื่นเนี่ยตั้งแต่เราตื่นมาเราเคยหยุดคิดกันหรือยังคิดกันมาจนกระทั่งถึงเวลาหลับแม้ทั่งเวลาหลับบางทีก็ไม่หยุดคิดเวลาเราฝันนี่ก็เป็นความคิดเหมือนกันความฝันก็คือความคิดใจเราคิดในขณะที่เราหลับเพราะเราไม่มีสติควบคุมความคิดใจของเราก็เลยไม่ค่อยมีความนิ่งไม่มีความสงบไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีถ้าอยากจะพบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ต้องเข้าหาความสุขจากการทำใจให้สงบจากการนั่งสมาธิด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องนั้นในในฐานะที่เราเป็นผู้เริ่มต้นเหมือนเด็กอนุบาลนี้เรามีเวลาน้อยเด็กอนุบาลไปโรงเรียนเขาก็ไม่สอนมากเพราะเด็กไม่มีความสามารถที่จะซึมซาบความรู้ได้มากเขาก็สอนเด็กทีละเล็กทีละน้อยให้อัดให้หัดอ่านกอไก่ขอไข่หัดนับหนึ่งสองสามอะไรไปก่อนฉันใดสำหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆนี้ส่วนใหญ่จะต้องเป็นคารวาสกันทั้งนั้นเป็นผู้ครองเรือนก็ลองมาฝึกสติด้วยการไหว้พระสวดมนต์สักครึ่งชั่วโมงสวดบนไหนก็ได้สวดซ้ำๆกันหลายๆรอบก็ได้ถ้าจะให้ดีอย่าไปเปิดหนังสือสวดให้สวดบทที่เราพอจะจำได้เพื่อที่ใจจะได้ไม่ต้องส่งออกไปทางตานั่นเองการสวดการนั่งสมาธิการฝึกสตินี้เราต้องการดึงใจให้เข้าข้างใน
ให้ดึงใจออกจากรูปเสียงกลิ่นรสเพื่อจะได้เข้าไปข้างในได้ตอนนี้ใจเราส่งออกมาข้างนอกส่งออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อมารับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆซึ่งเป็นความสุขที่ร้อนเวลาที่เราสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขแต่เป็นความสุขที่ร้อนคือเป็นความสุขที่ไม่มั่นคงเป็นความสุขที่เรารู้สึกว่ามันจะไม่ถาวรแล้วเวลาที่มันหมดไปมันก็ทําให้ใจเราร้อนขึ้นมาใจแต่ใจเราทุกข์ขึ้นมาไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการดึงใจเข้าข้างในดึงใจเข้าข้างในเข้าสู่สมาธิเข้าจูเข้าสู่ความสงบใจจะเย็นใจจะมีความสุขแล้วก็จะไม่ทุกข์ไม่ร้อนถึงแม้เวลาเวลาออกจากสมาธิมาความร้อนของใจก็ยังไม่มีเป็นความสุขที่ดีกว่าเราจึงต้องมีสติเป็นผู้ดึงเพราะตอนนี้ใจของเราถูกกิเลสตัณหาความโลภความอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะคอยผลักดันจิตใจให้เราออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันดีอยู่ตลอดเวลาไม่เชื่อลองสังเกตดูพอเราตื่นเช้าขึ้นมานี่ใจเราคิดถึงอะไรนะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสนะจะดื่มอะไรดีจะกินอะไรดีจะไปไหนดีจะไปดูอะไรดีจะไปฟังอะไรดีเนี่ยมันคิดแต่เรื่องราวเหล่านี้ตลอดเวลาเพราะว่ามันมันมันเป็นแหล่งของความสุขที่มันรู้มันไม่เคยรู้จักแหล่งของความสุขอีกอันที่ดีกว่าก็คือความสงบของใจมันก็เลยไม่เคยคิดว่าพอตื่นขึ้นมาปั๊บนั่งสมาธิต่อดีไหมมันไม่คิดถ้าไม่เคยนั่งมาก่อนถ้าไม่เคยสัมผัสกับความสุขที่ได้จากสมาธิมาก่อนนี่ใจจะไม่คิดถึงการไปนั่งสมาธิเลยแต่สําหรับผู้ที่เคยได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากสมาธิแล้วนี้จะคิดไปคนละทางเลยตอนตื่นขึ้นมาก็จะคิดว่านั่งสมาธิก่อนดีป่ะทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งทำใจให้มีความสุขแทนที่จะคิดไปหาความสุขภายนอกก็จะคิดแต่จะหาแต่ความสุขภายในดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องสร้างสติขึ้นมาเพื่อจะได้ดึงใจที่ถูกกระแสของกิเลสตัณหาดึงให้ออกไปข้างนอกให้กลับเข้ามาข้างในให้ได้ถ้ากระแสของกิเลสตัณหายังมีกําลังมากกว่ากระแสของสติกําลังของสติจิตก็ยังจะเข้าไปข้างในไม่ได้เหมือนกับการชักกระเยื่อกันของของสองสองฝ่ายฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะดึงไปทางด้านของฝ่ายนั้นฉันใดสติกับกิเลสตัณหาก็เป็นเหมือนคู่ต่อสู้กันเป็นคู่แข่งกันสติก็พยายามดึงใจให้เข้าสู่ความสงบกิเลสตัณหาก็พยายามดึงใจให้ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายส่วนใหญ่ตอนนี้พวกเราแพ้สติแพ้กิเลสตัณหากันส่วนใหญ่มันจะพาเราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันมันจะไม่ค่อยดึงให้เราเข้าไปหาความสุขจากความสงบกันเพราะว่าหนึ่งเราอาจจะไม่รู้สิได้ซ้ําไปว่าเรามีความสุขที่ดีที่วิเศษรอเราอยู่ภายในใจของเราเองถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมนี้เราจะไม่รู้เลยว่าเรามีของวิเศษอยู่ในใจของเราคือความสุขที่เหนือกับความสุขทั้งปวงนี้ไม่ได้อยู่ที่ภายนอกไม่ได้อยู่ที่ราบคือเงินทองไม่ได้อยู่ที่ยศคือตำแหน่งต่างๆไม่ได้อยู่ที่การสรรเสริญยกย่องไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้มันอยู่ในใจของเราเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาฟังเทศฟังธรรมกันพอเรารู้แล้วว่าวิธีที่จะทําให้เรานี้มีความสุขมากๆนี้ก็คือวิธีเข้าสมาธินั่นเองหนึ่งใจให้เข้าสู่ความสงบให้ได้เราก็เริ่มฝึกสติกันเริ่มหาเวลากำหนดเวลาขึ้นมาเช่นยามค่ำคืนหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว
ตามปกติเราก็อาจจะใช้เวลาดูหนังดูละครหรือทำอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องทำลองเอาเวลานั้นมาไหว้พระสวดมนต์ดูแล้วก็นั่งสมาธิกันตอนต้นอาจจะนั่งไม่ได้มากเพราะว่ากำลังของสติมีน้อยสู้กำลังของกิเลสตัณหาไม่ได้กิเลสตัณหาก็จะทำให้เรารู้สึกอึดอัดเวลาที่เราต้องนั่งเฉยๆนี่เราจะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าเราเวลาที่เรานั่งดูหนังฟังเพลงนี่มันจะไม่รู้สึกอึดอัดเพราะมันมีอะไรให้ดูให้ฟังแต่พอเวลานั่งสมาธินี่ไม่มีอะไรให้ดูให้ฟังมันก็เลยสร้างความอึดอัดขึ้นมาจนทำจนกระทั่งไม่อยากจะนั่งเพราะมันรู้สึกมันอึดอัดแต่ถ้าเรารู้จักวิธีใช้สติเจริญสติในเวลาเรานั่งเช่นสวดมนต์ไปเวลานั่งนี่เราก็สวดมนต์ไปก็ได้เราทําการสวดมนต์กับการนั่งสมาธิไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ไม่ต้องแยกสวดมนต์ก่อนแล้วค่อยมานั่งสมาธิก็ได้พอเราจะเริ่มนั่งสมาธิหลับตาถ้าเรายังดูลมไม่ได้เพราะดูแล้วมันอึดอัดก็ให้มันสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปภายในใจจะ,จะสวดอิติปิโสร้อยจบก็ได้ถ้าสวดอิติปิโสได้สักร้อยจบครึ่งชั่วโมงผ่านไปนี้ใจจะมีสติมากแล้วกิเลสตัณหาที่จะพยายามผลักดันให้ใจออกไปข้างนอกมันจะอ่อนกำลังลงความรู้สึกอึดอัดที่นั่งเฉยๆนี้มันจะหายไปแล้วมันจะทำให้เราสามารถนั่งดูลมต่อไปได้นั้นเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เวลาฝึกสมาธิถ้านั่งเฉยๆดูลมน้ำอึดอัดก็ให้สวดมนต์ไปก่อนสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงนั่งหลับตานั่งอยู่ในท่าขัดสมาธินี่แหละแล้วก็สวดมนต์ไปสวดอิติปิโสผักกวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธไปสวดไปเรื่อยๆแล้วใจจะเบาจะเย็นจะมีความสุขแล้วพอเรารู้สึกเหนื่อยจากการสวดก็หยุดสวดแล้วก็หันมาดูลมหายใจต่อแทนต้องมีสติทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีสติอยู่การสวดมนต์พอสวดมนต์แล้วรู้สึกเหนื่อยก็หยุดสวดแล้วเปลี่ยนสติมาที่ลมหายใจเข้าออกแทนเพราะดูลมนี้ไม่ต้องสวดไม่ต้องใช้กําลังเพียงแต่ดูเฉยๆตอนนี้ก็จะดูได้เพราะว่ากําลังของสติมันถูกกําลังของกับกำลังของกิเลสตัณหามันถูกกําลังของสติตัดไปทําให้มันอ่อนกําลังลงมันจะทําให้รู้สึกว่านั่งเฉยๆได้ไม่รู้สึกเลยตัดแล้วตอนนั้นเราก็สามารถดูลมไปอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรดูเวลาลมเข้าก็รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออกสั้นก็รู้ว่าสั้นยาวก็รู้ว่ายาวละเอียดก็รู้ว่าละเอียดหยาบก็รู้ว่ายาบหรือบางทีลมมันแผ่วจนกระทั่งมันหายไปก็รู้ว่ามันหายไปไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจดูดูความว่างไปดูความไม่มีลมไปรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมอยู่ที่ปลายจมูกให้สัมผัสก็ดูที่ปลายจมูกไปเฉยๆดูว่าคิดอะไรหรือเปล่าอย่าให้คิดหรือว่าถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจเพราะเวลานั่งไปนั่งไปนี้พอจิตเริ่มสงบนี้อาจจะเกิดปิติขึ้นมาเกิดอาจจะเกิดน้ําตาไหลอาจจะเกิดความรู้สึกรู้สึกขนพองขึ้นมาก็อย่าไปอย่าไปตอบโต้อย่าไปอะไรให้รู้เฉยๆแล้วก็กลับมามีสติอยู่ที่ลมต่อไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาให้ดูลมต่อไปถ้าดูลมได้ก็ดูลมไปถ้าลมหายไปก็ดูดูใจเลยดูความคิดเลยว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าคิดก็ต้องหยุดความคิดถ้ามีสติจะพอรู้ว่าคิดปั๊บความคิดก็จะหยุดทันทีก็คอยควบคุมความคิดหยุดความคิดไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเองโดยที่เราไม่ต้องไปควบคุมบังคับมันควบคุมด้วยสติควบคุมความคิดตัวเดียวอย่าให้มันคิดแล้วพอจิตสงบแล้วเราไม่ต้องทําอะไรเพราะจิตมันนิ่งมันไม่มันไม่มีปัญหาแล้วเราไม่ต้องควบคุมมันแล้วเหมือนกับรถยนต์เวลาที่เราจอดนิ่งดับเครื่องแล้วทีเราก็ไม่ต้องไปควบคุมรถยนต์จะนั่งจะหลับในรถก็ได้จะทําอะไรในรถก็ได้เ
พราะรถไม่เคลื่อนไหวแล้วใจก็เหมือนกันพอใจสงบแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรให้มีสติคอยคุมใจอย่าให้คิดต่อนั่นเองถ้ามันจะคิดถ้ามีสติหยุดมันได้ก็หยุดมันให้มันนิ่งเฉยๆไปเรื่อยๆนานๆจนกว่าจะควบคุมมันไม่ได้มันก็เริ่มคิดเนี่ยก็ค่อยออกมาจะออกจากสมาธิมาหรือถ้าว่าเราชอบเรามีความสุขกับความสงบอยากจะกลับเข้าไปใหม่ก็เริ่มดูลมใหม่อีกรอบก็ได้ดูที่ปลายจมูกต่อหรือถ้าดูไม่ได้ก็สวดอิติปิโสไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวก็จะกลับเข้าไปข้างในได้ได้อีกพยายามทำอย่างนี้เรื่อยๆทำให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเวลาที่เรามีอยู่พอเลิกเราก็หลับนอนแล้วก่อนพอตื่นขึ้นมาก็พยายามตื่นให้มันมีเวลาได้นั่งสมาธิก่อนที่จะไปทำธุรกิจภารกิจต่างๆต่อไปอันนี้นี่คือการปฏิบัติของคารวะทุกของเรือนผู้ที่ยังมีภารกิจหน้าที่ต่างๆที่จะต้องทากันก็หาเวลาที่เราพอจะมีสำหรับตัวเราเองคือเวลายามค่ำก่อนนอนและเวลาตื่นเช้าขึ้นมาถ้าเราปฏิบัติสมาธิจิตเราสงบนี่เราจะนอนไม่มากนอนห้าหกชั่วโมงก็รู้สึกอิ่มพอแล้วสำหรับคารวะเริ่มต้นเราตื่นขึ้นมาแล้วอาจจะตื่นเช้าตื่นตีห้าเราก็มีเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิต่อไปถึงหกโมงหรือหกโมงครึ่งเจ็ดโมงสุดแท้แต่กรณีอันนี้ก็เป็นเวลาที่เราพอที่จะหาได้เพื่อมาใช้กับการปฏิบัติอันนี้เราต้องเป็นผู้หามันเองถ้าเราไม่หามันมันไม่มาเนะพราะกิเลสมันจะคอยดึงให้เราไปเอาเวลาไปใช้กับเรื่องของกิเลสซะส่วนใหญ่ถ้าถ้าไม่นอนก็ให้ดูหนังฟังเพลงถ้านอนก็ให้นอนมากมากนอนให้ตื่นสายโดไปเลยพอตื่นมาก็ต้องลุกลี้ลุกลนรีบไปอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรีบไปทําภารกิจการงานต่างๆเวลาที่จะนำมาใช้กับการปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีเลยเงั้นเราต้องกําหนดเวลาของการปฏิบัติเหมือนกับทําตารางตารางเรียนเวลาไปโรงเรียนนี่ที่โรงเรียนเขาจะมีตารางเวลาแปดโมงเข้าแถวตรงชาติกรบตรงชาติเสร็จพอเข้าห้องเรียนก็เรียนวิชาที่หนึ่งพอเก้าโมงถึงสิบโมงก็เรียนวิชาที่สองมันต้องมีตารางเวลาของการกระทําต่างๆการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเราต้องทําตารางเวลาหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จปั๊บอาบน้ําอาบท่าเรียบร้อยก็แยกกันเข้าสู่ห้องนอนสองตนไหว้พระนั่งสมาธิไหว้พระไปสวดมนต์ไปจนกว่าจะถึงเวลานอนพอนอนปั๊บก็กำหนดเวลาตื่นนอนห้าหกชั่วโมงก็พอตื่นตีห้าจะได้มีเวลาลุกขึ้นมานั่งสมาธิต่อถ้าทำอย่างนี้แล้วจะมีโอกาสที่จะทำให้การปฏิบัตินี้เป็นสุปฏิปันโนได้เพราะเราพอได้ปฏิบัติแล้วนี้เราจะได้สัมผัสกับผลถึงน่าจะไม่มากในเบื้องต้นอาจจะได้สัมผัสกับความเย็นกับความสบายอกสบายใจอาจจะไม่ถึงกับจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิเต็มร้อยก็ตามแต่อาจจะได้เป็นเซี่ยวเียวได้ทีละนิดเทียหน่อยมันก็ทำให้เราเห็นประโยชน์ของการฝึกสมาธิของการนั่งสมาธิเราก็จะมีกำลังใจที่จะปฏิบัติมากขึ้นเราก็จะหาเวลาวันที่เราว่างจากภารกิจการงานเช่นวันหยุดทำงานถ้าเราไปทำงานนี้เราก็ทำแค่จันทร์ถึงสุขพอเสาร์อาทิตย์เราก็มีเวลาว่างเราก็เอาเวลาวันเสาร์ที่นี้ไปหาที่อยู่คนเดียวไปที่ไปอยู่ที่วัดที่มีการปฏิบัติเพราะที่มีการปฏิบัตินี้เขามักจะมีที่อยู่ให้เราอยู่แยกกันอยู่อยู่กันแยกกันอยู่แล้วจะได้มีเวลาได้ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเลยได้เจริญสติตั้งแต่เตินขึ้นมาสลับกับการนั่งสมาธิไปจะทั่งถึงเวลานอนเลยแล้วพอเวลาตื่นนอนขึ้นมาก็ปฏิบัติต่อทำอย่างนี้วันหนึ่งหนึ่งวันกับหนึ่งคืนสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้น
เราก็ต้องเพิ่มในวันที่เรามีวันหยุดทํางานแทนที่จะวันหยุดทํางานไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายกันลองเปลี่ยนมาหาความสุขจากการนั่งสมาธิกันจะดีกว่าไปหาสถานที่ปฏิบัติที่เขาให้เราไปอยู่ให้เราไปปฏิบัติจเจริญสตินั่งสมาธิตามลำพังได้แล้วก็อาจจะมีการฟังเทศฟังธรรมเหมือนที่นี่จะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติรู้รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นรู้วิธีรู้อุบายต่างๆวิธีแก้ปัญหาเวลาเกิดมีอุปสรรคอะไรต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติก็ต้องอาศัยมีครูมีอาจารย์คอยคอยอบรมสั่งสอนคอยช่วยแก้ปัญหาให้อย่าปฏิบัติตามลำพังคนเดียวถึงแม้ว่าจะรู้แต่ก็จะไม่รู้หมดทุกอย่างอาจจะรู้แบบคร่าวๆแต่พอไปเจออะไรขึ้นมาก็อาจจะไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอาจจะหลงหรืออาจจะพาให้เราไปทำอะไรที่เสียหายต่อไปก็ได้คนที่เขาบอกว่าคนที่ปฏิบัติแล้วเป็นบ้าก็เป็นเพราะส่วนใหญ่ปฏิบัติแบบไม่มีครูไม่มีอาจารย์ปฏิบัติไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนตอนเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจขณะที่ปฏิบัติก็ไปเหมาว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาแล้วก็ทําให้หลงคิดว่าเป็นเป็นจริงอย่างที่ตนเองคิดทั้งที่ความจริงมันเป็นแค่ภาพลวงภาพหลอกท่านนี่ไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นต้องต้องมีครูมีอาจารย์ขอให้ความรู้เป็นระยะระยะไม่ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ตลอดเวลาก็เข้าหาครูบาอาจารย์เป็นระยะระยะเวลาการปฏิบัติเรามีอะไรแปลกๆใหม่ๆที่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ไปปรึกษาได้หรือว่าปฏิบัติไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่คืบหน้ามันก็ลองไปฟังเทศฟังธรรมลองฟังอุบายแปลกๆวิธีแปลกๆที่จะกระตุ้นการปฏิบัติของเราให้มันเจริญก้าวหน้าต่อไปนะนี่พูดถึงตอนที่เป็นคารวะถ้ายังต้องทำงานอยู่ก็ต้องหาเวลาที่พอจะหาได้จากกิจกรรมอย่างอื่นเช่นการหาความสุขทางบันเทิงทางมหรสพก็เปลี่ยนมาเป็นกิจกรรมการนั่งสมาธิแทนแล้วพอวันหยุดแทนที่จะไปเที่ยวก็ไปวัดไปหาไปสถานที่สงบไปหาสถานที่สงบปฏิบัติทำไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาในวันหยุดถ้าเราทำอย่างนี้แล้วผลจะเริ่มปรากฏให้เราเห็นแล้วเราจะเห็นความความแตกต่างระหว่างความสุขที่เราได้จากการฝึกสมาธิกับความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายจะเห็นว่ามันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินก็จะทําให้เรามีความยินดีมีความขยันมากขึ้นอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะลดเวลาการทํางานลงเพราะถ้าเราเริ่มมีความสุขจากการจากการเข้าสมาธิแล้วเราจะรู้ว่าเราไม่จําเป็นจะต้องมีเงินทองมากส่วนใหญ่เงินทองเราก็มีไว้เพื่อซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยกเว้นเงินที่เราต้องมีไว้สําหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องส่วนที่เหลือเราก็มักจะไปซื้อความสุขต่างๆซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆทั้งๆท,ที่ไม่จําเป็นจะต้องซื้อแต่พอเห็นแล้วมันชอบถูกอกถูกใจถ้าได้ซื้อมาแล้วมีความสุขก็เลยหมดหมดเงินทองกับการไปซื้อของซื้อความสุขต่างๆแต่พอเราได้ความสุขที่ดีกว่าจากการนั่งสมาธิมันจะทําให้เราไม่มีความคิดอยากจะไปซื้อนู่นซื้อนี่ไม่ยังมีความคิดอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่มีความคิดอยากจะไปดูหนังฟังเพลงไปหาความสุขจากแหล่งบันเทิงต่างๆจะคิดแต่จะไปหาที่สงบไปนั่งสมาธิการไปฝึกสมาธิไปหาที่สงบนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากอย่างมากก็ทำบุญค่าน้ำค่าไฟหรืออะไรไปตามกำลังของเราเราก็จะเห็นว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทองมากมายเหมือนเมื่อก่อนเราก็อาจจะลดการทำงานลงก็ได้เพื่อที่เราจะได้มีเวลาเพิ่มให้กับการปฏิบัติมากขึ้น
ถ้าเป็นงานที่เราลดไม่ได้เราก็เปลี่ยนงานก็แล้วกันถ้าเคยเป็นงานประจําต้องทํางานทั้งอาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์ก็เรามาเปลี่ยนทํางานที่เราเลือกเวลาของเราทําเองได้เช่นไปเป็นเซลล์แมนไปขายขายของขายสําอางขายอะไรต่างๆขายประกันเราก็หาเวลาที่เราต้องการไปขายได้จัดเวลาได้เราอาจจะไม่ต้องหามากเพราะเราหามาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอแล้วก็หาเงินมาเพื่อใช้กับค่าทําบุญทําทานเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองถ้าเราทําอย่างนี้นะเราก็จะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นวันหยุดทํางานก็จะมีมากขึ้นจากสองวันก็อาจจะเป็นสี่วันห้าวันอาทิตย์หนึ่งอาจจะทําแค่สองสามวันก็พอพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพออยู่ได้เอาเวลามาหาความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าเพราะความสุขที่ต้องใช้เงินทองนี้มันเหนื่อยเหนื่อยเพราะต้องเหนื่อยกับการหาเงินหาทองแล้วพอใช้ไปแล้วมันก็หมดความสุขที่ได้ก็หายไปได้เดี๋ยวเดียวดีใจเดี๋ยวเดียวมีความสุขเดี๋ยวเดียวเวลาไปเที่ยวก็มีความสุขพอกลับมาจากพอกลับมาจากการไปเที่ยวกลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปบอกให้เรามีแต่ความอยากไปเที่ยวใหม่แล้วถ้าเกิดมีเหตุการณ์บังคับไม่ให้เราไปเที่ยวไปไม่ได้เช่นตอนนี้มีโรคระบาดทีนี้ก็เลยเครียดกันอยู่บ้านก็เครียดถึงแม้จะมีเงินไปเที่ยวแต่ก็ไปไม่ได้หรือว่าไม่มีเหตุการณ์ไปได้แต่เงินหมดก็ไปไม่ได้เงินไม่พอใช้ก็เครียดอีกแต่การหาความสุขจากสมาธินี้ไม่ต้องใช้เงินไม่มีวันเครียดจากการฝึกสมาธินี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะได้เรียนรู้วิธีหาความสุขคือขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานพระนิพพานก็คือความสงบนี่เองแต่เป็นความสงบที่ถาวรต่างจากความสงบของสมาธิความสงบของสมาธินี้สงบเป็นพักพักเวลามีสติกำลังมากกว่ากิเลสตัณหาจิตก็สงบแต่พอเวลาสติอ่อนกำลังลงกิเลสตัณหามีกำลังมากกว่ากิเลสตัณหาก็มาทำลายความสงบมาสร้างความอยากสร้างความหิวต่างๆให้กับใจอันนี้เป็นขั้นของสมาธิพอเราได้สมาธิแล้วเราก็เข้าขึ้นสู่ขั้นปัญญาขั้นปัญญานี้จะทำให้เราฆ่ากิเลสตัณหาให้ให้ลาบคาบเลยให้หมดไปเลยขั้นสตินี้เป็นเหมือนขั้นเพียงแต่ผูกมัดเอาไว้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่ขั้นปัญญานี้คือขั้นก็คือขั้นขั้นประหารชีวิตปัญญานี้จะสามารถทําลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจได้พอไม่มีกิเลสตัณหาแล้วใจก็จะสงบโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้สติไม่ต้องใช้อะไรมาบังคับเพราะตัวที่ก่อความวุ่นวายให้แก่จิตก่อความไม่สงบให้กับจิตคือกิเลสตัณหาได้ถูกปัญญาทําลายไปอย่างราบคาบแล้วเมื่อกิเลสตัณหาถูกปัญญาทําลายอย่างราบคาบจิตก็จะสงบอย่างถาวรจิตก็จะได้พระนิพพานขึ้นมาต่อไปอันนี้พูดให้ฟังคร่าวๆก่อนแต่ขั้นตอนนี้ก็คือเราต้องขั้นตอนเริ่มต้นของเราก็คือเราต้องพยายามหาเวลาให้มีกับการให้กับการปฏิบัติให้ให้มากขึ้นก่อนตอนต้นก็เอาเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยเพียงแต่เปลี่ยนเอาเอาเวลาที่เราไปทํากิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้นกายมาใช้กับการนั่งสมาธิแทนนั่งสมาธิสวดมนต์ไปแล้วจิตเราก็จะเริ่มสงบเริ่มเย็นเริ่มสบายเริ่มมีความสุขขึ้นมาพอเราเริ่มเห็นผลแล้วเราก็จะมีกําลังใจที่อยากจะปฏิบัติมากขึ้นความลังเลสงสัยในพระธรรมคําสอนความเป็นจริงหรือไม่นี้มันจะหายไปตอนเราได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติเราจะรู้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคําคําสอนที่แท้จริงตรงกับความเป็นจริงตามหลักตามหลักที่เราสวดในบทสวาขาโตพระกวตาธรรมโมสวาขาโตพระกวตาธรรมโมแปลว่าทำที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ชอบแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ตรงกับความจริงทุกประการถ้ามีสติทำจิตให้สงบได้ความสุขก็จะเกิดขึ้นมาภายในใจ
อันนี้เป็นของแปลกประหลาดมากซะจังเรามีความสุขที่วิเศษอยู่ในตัวเราแล้วแต่ตอนนี้ถูกกิเลสตัณหามันมันปิดกั้นไว้ไม่ให้เราได้พบนั่นเองกิเลสมันจะหลอกให้เราไปหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหลอกให้เราไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ไปกินไปดื่มอะไรต่างๆแล้วก็เป็นความสุขแบบแบบเล็กๆน้อยๆแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปแล้วยังทำแล้วก็ไม่ให้ความอิ่มความพอกับเพิ่มความหิวความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบเพราะจิตสงบแล้วจิตจะอิ่มจิตจะเริ่มมีความรู้สึกพอจะไม่อยากได้อะไรอันนี้ละต่างกันตรงนี้มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนะของดีๆนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของเราแต่เราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันเราจะหลงกิเลสจะหลอกให้เราไปหาความสุขที่นู่นที่เมืองนอกเมืองนาที่เกาะนั้นเกาะนี้ไปแล้วเป็นไงไปเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาบ้านไปแล้วก็สุขเดียวเดียวพอกลับมาก็เหลือแต่ความทรงจำเอาไว้เท่านั้นเองแต่ความสุขมันไม่ได้อยู่ในความทรงจําด้วยความสุขมันหายไปหมดแล้วแต่ความสุขที่ได้จากสมาธินี้มันจะอยู่ในใจของเราเพราะมันเป็นของใจมันอยู่ในใจอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เปิดให้มันปรากฏขึ้นมาเท่านั้นเองแต่เราต้องทําให้มันปรากฏขึ้นมาในใจให้ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเจริญสติเบื้องต้นต้องเจริญสติวิธีง่ายๆก็คือสวดมนต์ไปถ้าเรายังไม่สามารถเจริญสติแบบนักปฏิบัติแบบทั้งวันทั้งคืนได้ก็มาเจริญสติในช่วงที่เรานั่งสมาธิเลยก็ได้เวลานั่งสมาธิก่อนจะดูลมหายใจเราก็สวดมนต์ไปก่อนสวดอิติปิโสสวดบทไหนก็ได้ไม่ไม่สำคัญไม่ต้องรู้ความหมายการสวดนี้เพื่อให้ใจมีงานทำเพื่อใจจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองเพื่อใจจะได้ว่างจากอารมณ์ต่างๆเพราะถ้าเราไม่สวดนี้เดี๋ยวคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อารมณ์ก็จะเกิดขึ้นมาได้อารมณ์ดีบ้างอารมณ์เสียบ้างและอาจจะทําให้ใจเราวุ่นวายขึ้นมาได้เพราะเราต้องมีอะไรคอยระงับความคิดและอารมณ์เหล่านี้ด้วยการสวดมนต์สวดบนไหนก็ได้สวดสั้นๆก็ได้ถ้าที่เกียดสวดยาวสวดอรหังสัมมาไปเรื่อยๆอรหังสัมมาสวะขาตูสุปฏิปันโนแล้วกลับมาสวดนี้ไปเรื่อยๆก็ได้สวดไปขอให้เราอย่าหยุดสวดสวดให้มันเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วกิเลสตัณหามันก็จะเหนื่อยตามมันก็จะไม่มีแรงที่จะคิดไปในทางกิเลสตัณหาได้พอรู้สึกเหนื่อยก็หยุดสวดแล้วก็ดูลมหายใจต่อดูที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วไม่ต้องไปสนใจถ้ามีอาการอะไรแปลกๆปรากฏขึ้นมามีแสงมั่งมีเสียงมั่งมีอะไรก็อย่าไปสนใจมันเป็นผลปล่อยได้จากการนั่งสมาธิไม่ไม่มีอันตรายไม่ต้องไปกลัวแล้วก็ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราเกิดไปชอบก็อย่าไปหลงไหลกับมันอย่าไปสนใจมันมีทั้งสิ่งที่น่าน่ายินดีและสิ่งที่น่ากลัวที่จะอาจจะเกิดขึ้นในเวลาที่เรานั่งสมาธิได้แต่ไม่ต้องกลัวมันเป็นภาพหลอกเป็นมายาเป็นเหมือนภาพยนตร์ที่เราดูมันไม่มีผลกระทบต่อคนดูคนดูคือใจเนี่ยเหมือนคนที่ดูหนังนี่หนังในจอจะยิงกันจะฆ่ากันจะมีพิษมีภัยอะไรต่างๆมันไม่มันไม่ออกมากระทบกับคนดูดังนั้นเวลาเรานั่งสมาธิแล้วมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆปรากฏขึ้นมาในใจนี้ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจไม่ต้องไปกลัวมันไม่มาทําอะไรเราจิตผู้รู้นี่ก็จะรู้เฉยๆไปแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็อาจจะตื่นเต้นตกใจกลายเป็นกระต่ายตื่นตูมขึ้นมาได้โอ้ยเราจะตายแล้วเราจะอันนั้นจะเกิดกับเราอันนี้จะเป็นนั้นอย่าไปเชื่อนะอย่าไปหลงไหลมันเป็นเพียงแต่ภาพหลอกภาพหลอนให้รู้แล้วปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้ท่านบอกว่าให้พิจารณาว่าเป็นตายลักไปหมดว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับไปเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เป็นเหมือนกับธรรมชาติต่างๆเช่นลมพัดอย่างนี้ลมพัดเราก็ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้บางทีมันก็พัดเบาบางทีมันก็พัดแรงมันพัดก็ปล่อยมันพัดไปถ้ามันจะมีผลเสียก็ผลเสียกับร่างกาย
ต่มันจะไม่มากระทบกับใจไม่มีอะไรจะสามารถมาทําลายใจได้ไม่ว่าจะเป็นของภายนอกหรือของภายในใจเองก็ตามขอให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ไว้เราจะได้ไม่กลัวบางคนกลัวไม่กล้านั่งสมาธิกลัวจะไปเห็นผีเห็นอะไรต่างๆเข้าเห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่ต้องกลัวถ้ามีพุทโธหรือมีสตินี้เวลาเห็นอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้หรือรู้เฉยๆก็ได้ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจสักแต่ว่ารู้รู้ว่ามันเป็นภาพเท่านั้นเองที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนเวลาเราดูภาพยนตร์ผีอย่างนี้ดูหนังผีมันก็เป็นแค่หนังนั้นเองมันไม่มาทําร้ายเราหรอกแต่ใจเราเผลอสติไปคิดว่าเราจะถูกทําร้ายเลยไม่กล้าดูภาพเลยความจริงมันไม่มาทําอะไรเราหรอกนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เวลานั่งสมาธิเน้นต้องมาเล่าให้ฟังก่อนจะได้รู้ว่าจะอาจจะเจออะไรเจอแล้วไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจให้รู้เฉยๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพอเราออกจากสมาธิมามันก็เหมือนจากเหมือนกับออกจากโรงภาพยนตร์พอเราออกจากโรงภาพยนตร์แล้วเหตุการณ์ในโลกภาพในโรงภาพยนตร์มันก็ไม่ตามมาหาเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งสมาธิมันก็อยู่แค่ในสมาธิทั้งพอเราออกจากสมาธิมามันก็หายไปเราอาจะคิดถึงมันบ้างแต่ก็ไม่มันก็เป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองเราก็ใช้สติควบคุมจิตของเราให้เป็นปกติไม่ให้ตื่นเต้นตกใจไม่ให้หวั่นไหวให้นิ่งสงบแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราตามปกติต่อไปแต่นั้นไม่ต้องกลัวการนั่งสมาธิไม่มีพิษไม่มีภัยไม่ได้ทำให้เป็นบ้าได้นอกจากจะเป็นบ้าอยู่แล้วแล้วไม่มีคนสอนคนบอกพอไปนั่งแล้วไปเห็นนู่นเห็นนี่เข้าก็ไปคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะเป็นบ้าได้แต่ถ้าได้มีการเรียนไว้ก่อนมีการบอกให้รู้ก่อนว่ามันไม่ได้เป็นอะไรนะมันเป็นเพียงแต่ภาพหลอกเป็นมายามันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เราคิดนะบางทีเราไปคิดว่าเราเป็นเทวดาแล้วเราไปถึงนู่นถึงนี่แล้วอันนี้ก็เป็นเพียงความคิดของเราเท่านั้นมันไม่ได้เป็นความจริงให้เรารู้หลังนี้แล้วเราจะได้ไม่หลงเวลาปฏิบัติธรรมนี้เป้าหมายของเราเราไม่ต้องการภาพเหล่านี้ไม่ต้องการเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏมันไม่ใช่เป็นของจริงของจริงที่เราต้องการคือความสงบนิ่งของใจอันนี้แหละคือของจริงใจที่นั่งใจที่นิ่งที่สงบนี้มีพลังจะไม่หวั่นไหวเป็นเหมือนก้อนหินอารมณ์อะไรต่างๆนี้ไม่สามารถที่จะมาขยับใจได้ไม่สามารถมากระทุ้งมาขยับใจได้ถ้าใจมีสมาธิมีสติเจอเหตุการณ์อะไรก็สักแต่ว่ารู้ได้เฉยได้ไม่ตื่นเต้นตกใจไม่หวาดกลัวไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอันนี้แหละคือผลที่เราต้องการคือความตั้งมั่นของจิตใจความแน่วแน่มั่นคงของจิตใจใจที่ไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบกับใจถ้าใจสงบนิ่งแล้วใจจะเป็นอย่างนั้นจะรู้เองอันนี้เพียงเล่าให้ฟังเท่านั้นเองซึ่งถ้าท่านยังไม่เคยพบกับใจที่นิ่งที่ไม่มีอารมณ์ที่ที่ไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนกับสิ่งต่างๆนี้จะไม่เข้าใจแล้วจะมานั่งนั่งนั่งทำให้มันเป็นด้วยความคิดไม่ได้คิดว่าต่อไปนี้เราจะเฉยเฉยจะไม่มีอารมณ์กับอะไรนี้ก็พูดไปเถิดพอเจองูเข้าทีเดียวก็กระโดดเจ๋งกันนะพอเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ตื่นเต้นตกใจกันทันทีแต่นี่ถ้ามีสมาธิมีมีสติแล้วจิตมันนิ่งจริงๆนี่เวลามันเจออะไรมันจะเฉยนะมันมันจะไม่รู้สึกตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวแต่อย่างใดนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องการจากการฝึกสมาธิเราต้องการให้ใจเรานิ่งใจเราเย็นใจเราสงบใจเราสบายขั้นต้นเราก็ได้แบบชั่วคราวคือได้ด้วยสติคือเรียกว่าสมาธิพอเราได้ขั้นสมาธิแล้วเราก็ไปขั้นที่สองคือขั้นปัญญาเพื่อทำให้ความสงบนี้เป็นสงบที่ถาวรความนิ่งของใจให้เป็นความนิ่งที่ถาวรด้วยการใช้ปัญญาปัญญากำจัดกิเลสตัณหาตัวกิเลสตัณหานี้เป็นตัวที่ทำให้ใจเราไม่นิ่งพอเห็นเงินปั๊บนี่ใจไม่นิ่งแล้วพอรู้ว่ามีโอกาสจะได้เงินก้อนนี้ปั๊บนี่อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วมีใครมาเสนอรายได้ให้นี่พอพอได้ยินได้ฟังปั๊บ
จใจที่เคยนิ่งนี่ไม่นิ่งนะถึงแม้มีสติเคยนั่งสมาธิก็ไม่นิ่งเพราะความโลภความอยากในใจมันยังมีอยู่นี้ต้องมาใช้ปัญญาทําให้มันกลับไปนิ่งด้วยการบอกว่าเงินทองก็ของชั่วคราวนะตายไปก็เอาไปไม่ได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปถ้าไม่หมดถ้ามีไว้ก็ต้องมากังวลกับการดูแลรักษามันอีกต้องมากับห่วงแล้วเวลาหายไปหรือเสียไปก็เสียออกเสียใจอีกอันนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าเงินทองเป็นทุกข์เงินทองไม่แทะไม่แนะไม่เที่ยงแท้แน่นอนอาจจะอยู่กับเราได้นานหรือไม่นานก็ไม่รู้วันดีคือดีมันอาจจะจากเราไปก็ได้ห้ามมันไม่ได้เป็นอนัตตาใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่มาทําให้ใจเราโลภว่ามันไม่เที่ยงมันทําให้เราทุกข์พอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็เราไม่เอาดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ต้องไปมีมันเราก็อยู่ได้มีความสุขอยู่แล้วแล้วมันก็จะกําจัดความโลภความรักความชังอะไรต่างๆได้หมดเรื่องปัญญาพอความโลภความรักชังโกหลงนี่หายไปจากใจอย่างท้าวนะทีนี้ใจมันจะไม่มีวันที่จะตื่นเต้นตกใจกับอะไรอีกต่อไปใจจะนิ่งจะสงบจะเย็นจะสบายมีความสุขตลอดเวลาอันนี้แหละท่านเรียกว่าพานิพานพานิพานคือใจที่ได้รับการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์สิ่งที่มาทำให้ใจไม่สะอาดก็คือกิเลสตัณหาโมหาวิชาความรักชังกลัวหลงนี่ที่เราสามารถใช้สติปัญญาเป็นเครื่องชำระกำจัดให้มันหมดสิ้นไปจากใจได้พอเรามีสติปัญญาเต็มร้อยสติปัญญาก็จะคุมใจไว้เหมือนกับเวลาที่ยานี้มารักษาโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของเราพอยามีประสิทธิภาพเต็มร้อยสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เต็มร้อยเชื้อโรคก็จะตายหมดแล้วก็จะพอเชื้อโรคตายหมดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็จะหายไปฉันใดถ้าเรามีสติปัญญาเต็มร้อยเราก็สามารถคุมกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาได้เต็มร้อยกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่เคยมาก่อกวนสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเรามันก็จะไม่มีโอกาสที่จะออกมาแสดงตัวได้ใจก็จะสงบไปตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้ดะที่เราเรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่ใจแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าใจนี้ต้องใจเป็นใจของผู้หญิงหรือใจของผู้ชายใจของนักบวชหรือใจของคารวะใจของพวกเราทุกคนเหมือนกันหมดสามารถปฏิบัติธรรมได้เท่ากันหมดร่างกายนี้ต่างกันจริงอยู่แต่ใจนี้ไม่ต่างกันใจสามารถรักษาศีลได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายสามารถนั่งสมาธิได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นคารวะสามารถที่จะเจริญปัญญาได้ทุกคนถ้าเราตั้งใจจะทําเท่านั้นเองแล้วก็รู้จักวิธีทําที่ถูกต้องพอเราทำไปแล้วเดี๋ยวเราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความสามารถที่จะกำจัดกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจสร้างความหิวโหยให้กับใจให้หมดไปพอสิ่งเหล่านี้หายไปหมดแล้วใจเราก็จะอิ่มจะพอตลอดเวลาจะมีแต่ความสุขตลอดเวลานี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับหรือรางวัลที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาต้องมีทั้งสองอย่างนี้ถึงจะได้รับประโยชน์อันสูงสุดคือพระนิพพานได้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่รู้วิธีไปนิพพานว่าไปอย่างไรถ้ามีถ้ามาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ไม่สามารถเรียนจากพระพุทธศาสนาได้ถ้าเรามาเกิดเป็นนกหรือเป็นแมวในวัดนี้เราก็ไม่สามารถที่จะมาเรียนธรรมะมาฟังเทศฟังธรรมได้เราก็จะไม่รู้วิธีที่จะพาเราไปสู่พระนิพพานได้ดังนั้นถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วเรามาเจอกับพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเราโชคดีมากได้ได้โชคกระลาบอันยิ่งใหญ่คือได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเมื่อเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเราควรจะทําอย่างไรเราก็รีบเอาลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นที่สํานักสลากกินแบ่งสำนักงานสลากกินแบ่งก็จะได้เอารางวัลไปใช้อะไรต่อไปได้อันนี้คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร
ยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปนะลโสยาธามณิโชติรโสยาธาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะโตอันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีวิสะนิจจังวุทธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏานติอายุวโนสุขังพาลาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่กลับนมัสการเจ้าค่ะ Facebook 333 YouTube 208วิทยุออนไลน์15ผู้รับฟังหน้ากุฏิ139รวม695ท่านเจ้าค่ะมีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามฝากถามจากหน้ากุฏิเจ้าค่ะคารวะที่สำเร็จกิจแล้วในชาตินี้จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องบวชภายในเจ็ดวันเจ้าค่ะไม่จำเป็นหรอกแต่จะบวชก่อนเพราะไม่อยู่ทำอะไรแล้วเพราะโลกนี้ไม่มีความหมายสำหรับผู้ที่หลุดพ้นจากโลกนี้ไปแล้วก็แต่ไม่ไม่ต้องกลัวว่าถ้าไม่ได้บวชภายในเจ็ดวันจะตายนะไม่มีอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดคิดกันไปเองไม่มีไม่มีธรรมะบวชใดในในพระไตรปิฎกที่บอกว่าถ้าคารวะเป็นพระอาหารหันแล้วถ้าไม่ได้บวชภายในเจ็ดวันจะตายนี้ไม่มีรับประกันได้ไปค้นหาดูได้เป็นความเข้าใจผิดไปเห็นเห็นเห็นพระราชบิดาของพระเจ้าตายเจ็ดวันก่อนบวชไอ้ตายบรรลุธรรมเจ็ดวันก่อนบวชแล้วก็ตายก่อนตายก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นคารวะถึงตายมันไม่บรรลุก,ก็ตายเพราะมันใกล้จะตายอยู่แล้วคำถามจากคุณมิกกี้เจ้าค่ะมีสองคำถามเจ้าค่ะหนึ่งขอวิธีสร้างสมาธิที่ง่ายที่สุดต้องทำอย่างไรครับก็นั่งมากมากเห็นนั่งนานนั่งบ่อยๆง่ายที่สุดข้อสองนรกและสวรรค์มีชั้นอะไรบ้างครับต้องไปเปิดใน Google ดูนะสวรรค์มีหกชั้นด้วยกันมีโยมชั้นโยมชั้นอะไรจำไม่ได้ไม่เชื่อต่างนรกก็มีหลายขุมด้วยกันคำถามจากคุณรัชดาวันเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิจะมีเหตุให้ต้องออกจากสมาธิจากอาการอายแล้วกลับเข้าสมาธิไม่ได้เลยค่ะไม่นิ่งสติอ่อนตามความคิดไม่ทันขอเมตตาคำชี้แนะสั่งสอนวิธีแก้ไขและวิธีการเข้าออกสมาธิอย่างถูกวิธีด้วยเจ้าค่ะก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นก่อนจะนั่งสมาธิก็พยายามฝึกสติตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าจาเป็นจะต้องคิดก็คิดได้คิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วกลับมาพูดโทรพูดโทรต่อคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขั้นปฐมฌานที่จัดว่าเป็นอัปปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิครับยังไม่เป็นทั้งสองอย่างจะเป็นอัปปนาสมาธินี่นั่งเข้าสู่ฌานที่สี่ส่วนอุปจารสมาธินี้ต้องหลังจากได้อัปปนาสมาธิถึงจะได้อุปจารสมาธิสําหรับคนบางคนไม่ได้ทุกคนอุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิพิเศษไม่ได้มีทุกคนเป็นเป็นสมาธิที่ให้เรามีอภิญญาจีตาทิพย์หูทิพย์ติดต่อกับตายทิพย์ได้พระพุทธเจ้าเวลาจะแสดงทําให้เทวดาก็ต้องเข้าในอุปจารสมาธิคนที่เข้าได้นี่มีน้อยใ
่ในในพวกปฏิบัติด้วยกันนี้ประมาณร้อยละห้าครั้งที่จะเข้าอุปจาระสมาธิได้แต่ไม่สำคัญเพราะว่าไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะพาให้ไปพระนิพพานไม่จำเป็นจะต้องมีอุปจาระสมาธิถึงจะไปนิพพานได้แต่ต้องมีอปนาสมาธิมีอุเบกขาถึงจะไปนิพพานได้คำถามฝากถามจากนาคุติเจ้าค่ะโยมเปิดร้านค้าตั้งพระพุทธรูปหันหน้าออกหน้าร้านซึ่งเป็นทางทิศตะวันตกเขาบอกกันว่าห้ามวางพระหันหน้าไปทางทิศตะวันตกอย่างนี้จะเป็นอย่างไรไหมเจ้าค่ะร้านพระพุทธรูปสิว่าเป็นไงกันนะพระพุทธรูปท่านรู้เรื่องท่านไม่รู้เรื่องหรอกพวกเรามาสมมุติกันเองแล้วก็ว่ากันเองพระพุทธรูปท่านไม่รู้ความจริงพระพุทธรูปนี้พระพุทธเจ้าห้ามห้ามไม่ให้สร้างขึ้นมาสิ่งใดซ้ำไปนี่พวกเราดื้อสร้างกันขึ้นมาพอสร้างขึ้นมาแล้วก็ตั้งกฎระเบียบกันขึ้นมาเองนั่นเองทางจริงมันจะหันไปทางที่ไหนก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันไม่ได้ดีขึ้นหรือเร็วลงพระพุทธรูปไม่ได้ทําให้เราเร็วขึ้นหรือดีลงไม่ได้ปกป้องคุ้มครองอะไรเราพระพุทธรูปมีหน้าที่อย่างเดียวเตือนสติเราให้ระลึกถึงบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นิพพานเท่านั้นเองเชิญถามได้ครับกราบกราบนักสักการนักพระอาจารย์ครับจริงๆไม่เป็นคำถามส่วนตัวมีคําถามของคุณแม่คุณแม่เองก็พอจะทราบในปฏิบัติอยู่บ้างทุกวันนี้ก็สวดมนต์ทุกวันนี้ก็สวดมนต์อยู่ทุกวันนะครับก่อนนอนแต่ว่ามีทุกขเวทนาหนักเกี่ยวกับเขาซึ่งผ่าตัดมาสามสี่ครั้งแล้วพระอาจารย์มีแนวปฏิบัติหรือแนวธรรมะอย่างไรช่วยแนะนําคุณแม่คือคุณแม่ทราบเรื่องการนั่งสมาธิแต่ว่าพอมาจุกเวทนาเนี่ยมันก็จะจะจะดึงจิตใจไปเยอะนะครับถ้าเวลานั่งเราทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ใช้คําบริกรรมพุทโธหรือสวดลงไปอย่าไปส่งใจไปหาทุกขเวทนาแล้วใจก็จะลืมแล้วก็จะแม่เดือดร้อนกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นต้องให้มีอะไรให้ใจทําเช่นส่วนอิทธิพิโสไปหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงความเจ็บที่ที่ร่างกายแล้วความเจ็บมันจะไม่มารบกวนใจอย่าไปสนใจกราบขอบคุณครับลองทําดูลองสวดไปพอเจ็บก็อิทธิพิโสปะก็ว่าล้างสัมมาไปหรือพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บเดี๋ยวความเจ็บมันจะไม่เข้ามาในใจเราคำถามคำถามจากคุณไขแสงเจ้าค่ะคนที่ป่วยไม่อาจนั่งขัดสมาธิได้หรือเดินได้แค่ไม่ไม่เกิน2 0่สิบถึงสาิบเก้าส่วนมากจะนั่งเหยียดขาหรือนั่งบนเก้าอี้ธรรมดาจะสามารถปฏิบัติเข้าสมาธิได้อย่างไรเจ้าค่ะได้อยู่ที่สติถ้ามีสติมันก็เข้าได้มันไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งเพียงอย่างเดียวเพียงแต่ว่าถ้านั่งสบายมันมักจะหลับมันจะทําให้สติน้อยลงไป <coughs> คำถามจากคุณจุธาพรเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิไปสักพักเหมือนกับตกลงไปในหลุมในบ่อจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกเป็นอย่างนี้บ่อยครั้งทําอย่างไรจะไม่ต้องตกลงไปในหลุมในบ่อเจ้าค่ะตกลงตกบ่อนะดีนั่นแหละคือการเข้าสมาธิถ้ามันตกลงตกบ่อก็ให้มันตกไปให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปพอมันลงไปแล้วมันนิ่งเฉยๆก็ให้ปล่อยให้มันนิ่งไปนานๆอันนั้นแหละคือสมาธิคำถามจากคุณบุโคมเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าปฏิบัติสมาธิภาวนาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายในการทํางานทั้งโลกอยากออกปวดเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะถูกต้องเพราะปฏิบัติก็เพื่อที่จะได้ออกบวชกันนั่นเองแสดงว่าเราจเจริญก้าวหน้าในธรรมเราเห็นธรรมเราเห็นว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์อยู่ไปก็เท่านั้นไปทางธรรมแล้วมีโอกาสไปพระนิพพานไปสู่ความสุขที่แท้จริงคำถามจากคุณเอเจ้าค่ะในการนั่งสมาธิระหว่าง 1. การรู้สึกถึงลมไปเรื่อยๆจนออกจากสมาธิกับ 2. การที่ดูลมไปสักพักแล้วไม่รู้สึกถึงลมหายใจและอยู่กับความว่างแบบใดเป็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติมากกว่ากันเจ้าค่ะแบบที่สองเน่ยนั่งไปแล้วจิตว่างจิตสงบเลยนะคือเป้าหมายถ้านั่งไปแล้วไม่สงบแล้วก็ออกมาก็เหมือนกับไม่ได้อะไร
ได้บ้างแต่ไม่ได้มากคำถามจากคุณซออุนเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับผมมีภรรยาที่เป็นคู่ชีวิตกันดีมาโดยตลอดไปทำบุญกับวัดครูบาอาจารย์สายกรรมาฐานทั่วประเทศวันหนึ่งภรรยาของผมทำผิดศีลข้อสามโดยที่เธอไม่ตั้งใจเธอได้บอกและสำนึกผิดและพยายามทำดีกับผมให้ผมระลึกถึงความดีที่เราเคยทำด้วยกันมารอวันให้ผมให้อภยัยภายในใจของผมมีความทุกข์ถึงเป็นแบบนี้เพราะเธอทำความดีมาโดยตลอดพอมาระลึกถึงกรรมเก่าอาจจะเป็นเพราะผมเคยกระทํากับเขามาในปัจจุบันชาติหรืออดีตชาติกรรมตัวนี้เลยตามมาสนองให้ผมต้องทุกข์ใจผมอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่ามันเป็นเพราะกรรมของผมเคยทํามาใช่หรือไม่และผมกับเขายังจะเป็นผู้บุญบารมีที่สามารถทําความดีเหมือนแต่ก่อนได้หรือไม่หรือผมควรจะเลิกการแล้วเดินคนเดียวแต่ระลึกถึงความดีที่ร่วมกันสร้างมาก็ทั้งรักทั้งโกรธกราบขอโอกาสให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปครับถ้าต้องการที่จะไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็ต้องไปคนเดียวก็ถือว่าช่วงที่ผ่านมาก็เป็นเหมือนกับเป็นสะพานที่เราไปด้วยกันได้เป็นทางที่เราไปด้วยกันได้แต่พอมาถึงทางแยกคนหนึ่งเขาจะไปทางหนึ่งเราก็ต้องไปทางหนึ่งก็ถ้าต้องการที่จะไปสู่พระนิพพานก็ต้องไปคนเดียวพระพุทธเจ้าก็ต้องออกจากพระราชวังไปคำถามจากคุณวิเชียนเจ้าค่ะวิธีการอุทิศส่วนบุญกุศลให้พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วแบบไหนจะช่วยให้ท่านได้รับผลบุญสูงสุดครับก็ทำบุญแล้วก็อุทิศบุญนั้นไปแล้วอยากจะได้บุญมากก็ทำมากทำร้อยก็ได้ร้อยทำหมื่นก็ได้หมื่นอยู่ที่ทำมากทำน้อยคำถามจากคุณน้ำครึ่งแก้วเจ้าค่ะมีสองคำถามถ้าเราต้องอยู่กับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานไม่มีความกระตือรือร้นต้องให้เพื่อนคอยเตือนอยู่เสมอเราควรทำอย่างไรเจ้าคะก็เหมือนกับอยู่กับม้าไงเวลาอยู่กับม้าทำยังไงก็ต้องคอยกระตุ้นมันเลยถึงเวลาก็ต้องกระตุ้นต้องบอกมันเพราะมันไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตนเองก็คิดว่าเราอยู่กับหมาไปก็แล้วกันมันจะยากเย็นตรงไหนสองอะไรที่ทำให้เราเดี๋ยวลืมนั่นลืมนี่ทำอะไรซุ่มซ่ามบางทีก็หยิบของคนอื่นมาแบบไม่รู้ตัวเป็นเพราะอะไรและควรแก้ไขอย่างไรเจ้าคะเพราะไม่มีสตินใจเราลอยไปขณะที่เราทําอะไรใจเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยไม่รู้ว่าเรากําลังทําอะไรหรือรู้ก็รู้นิดเดียวรู้แล้วก็รู้แล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ลืมง่ายเพราะแป๊บเดียวทําแป๊บเดียวรู้แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็หายไปนั้นต้องพยายามฝึกสติให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลากับการกระทําทุกอย่างของร่างกายนั้นตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาตื่นนอนก็ดูที่ร่างกายแล้วตอนนี้ร่างกายอยู่ตรงไหนวะอ๋ออยู่บนเตียงเหรอลุกขึ้นมานั่งเหรอลุกขึ้นมายืนเหรอลุกขึ้นมาเดินเหรอเนี่ยต้องเฝ้ามันไปอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วต่อไปจะไม่ลืมทําอะไรมันจะจําได้หมดคําถามจากคุณกสิดิตเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับการทําหน้าที่ต่างๆมีหลายอย่างที่ผมรู้สึกไม่ชอบและไม่พอใจอย่างเช่นการเรียนให้จบแต่คิดว่าทําเพื่อความสงบสุขของครอบครัวและผมคิดว่าก็ได้ฝึกความอดทนไปด้วยผมคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็ถูกต้องอะถ้าเรายังต้องทําอะไรอยู่ก็ทําไปอย่าเป็นคนล้มเหลวเพราะถ้าเราล้มเหลวทางโลกเดี๋ยวเราก็ไปล้มเหลวทางธรรมต่อคำถามจากคุณรัชดาวันเจ้าค่ะแม่ชีย้ายวัดเจอเจ้าสำนักไม่เข่งคัดนะักมีพระหนึ่งแม่ชีสองรู้แล้วรู้สึกศรัทธาถอยลงเจ้าค่ะแบบนี้จะทำอย่างไงให้อยู่ได้เจ้าค่ะถ้าจะอยู่ก็ต้องทำใจแล้วเขาเป็นอย่างนี้เราจะไปเราจะไปหวังอะไรจากเขามากก็ไม่ได้ก็ดูตามความเป็นจริงไปยอมรับสภาพของความเป็นจริงเราก็จะอยู่ได้ถ้าเราไปต่อต้านไม่ไม่ยอมรับความจริงเราก็จะรู้สึกอึดอัดทนอยู่ไม่ได้คำถามฝากถามจากหน้ากุฏิเจ้าค่ะ
การนั่งฟังเทศควรหลับตาฟังหรือลืมตาฟังดีกว่ากันคะถ้านั่งหลับตาฟังแล้วมีอาการคล้ายเหมือนจะง่วงนอนตัวโยกเอนแต่รู้สึกตัวได้ได้ยินเสียงเทศร้าจารย์พอรู้สึกตัวโยกมากขึ้นแล้วลืมตาฟังเทศจะดีกว่าใช่ไหมเจ้าคะมันทั้งสองอย่างก็มีทั้งทั้งดีและไม่ดีถ้าลืมตาแล้วถ้าไม่มีสติเดี๋ยวไปดูคนนั้นคนนี้ทางนี้ฟังเทศมันก็ฟังไม่รู้เรื่องหลับตามันก็อาจจะทําให้ง่วงหลับได้ถ้าไม่มีสติมากพองั้นก็ต้องดูดูความจริงในตอนนั้นว่าเรามีสติมากพอที่จะหลับตาฟังได้หรือเปล่าถ้าหลับตาฟังแล้วไม่ง่วงก็หลับตาฟังไปจะจะดีกว่าเพราะจะได้ไม่มีอะไรมาดึงใจให้ไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าเราหลับตาแล้วมันง่วงก็อาจจะต้องลืมตาแล้วก็ฟังไปแต่เวลาลืมตาก็อย่าไปมองที่นู่นที่นี่มองที่ตัวเรามองที่มือเราก็ได้เวลานั่งสมาธิฟังเทศไปแล้วก็ดูที่หน้าตักเราอย่าไปดูคนนั้นดูคนนี้ถ้าดูคนนั้นดูคนนี้มันก็จะฟังธรรมไม่รู้เรื่องคําถามจากคุณลีลาพรเจ้าค่ะการทำบุญให้ผู้ล่วงลับโดยการถวายสังฆทานหรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแบบให้ผู้ล่วงลับจะได้รับผลบุญมากกว่ากันคะมีวิธีเดียวที่อุทิศบุญที่พระพุทธเจ้าสอนคือให้ทำบุญทำทานมันท่านไม่ได้สอนให้เราปฏ,ปฏิบัติวิปัสสนาและอุทิศบุญไปอันนี้เป็นเป็นความเข้าใจของเรากันเองแต่ตามถ้าศึกษาจากพระไตรปิฎกนี่ท่านสอนให้ทำบุญทาทานเวลาที่เราจะอุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนาแต่หลวงตามหาบัวท่านก็ยังพาทําบุญทําทานอุทิศบุญให้กับมารดาของท่านทุกปีพุทธศักดิ์วันวันปลายปีเดือนพฤษภาเมื่อเดือนไหนไม่ทราบก็จะมีทําบุญเปิดโลกธาตุอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับทั้งหลายไปก็ใช้บุญท่านไม่ได้ใช้การเป็นพระอริยะของท่านเอาบุญของท่านไปไปอุทิศเพราะนั้นเราเข้าใจผิดกันเราคิดว่าบุญสามารถเอาบุญทุกชนิดสามารถเอาไปอุทิศได้แต่ถ้าดูตามหลักที่พระเจ้าทรงสอนนี้ท่านสอนให้เราอุทิศบุญด้วยการทําทานทําบุญทําทานเช่นใส่บาตรถวายสังฆทานหรือบริจาคเงินให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลหรืออะไรก็ได้คําถามจากคุณกุหลาบเจ้าค่ะน้องกลับสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้ามีเพื่อนเพื่อนโอนเงินมาเพื่อให้ลูกซื้อของแจกจ่ายให้กับคนที่ลําบากตกงานที่พัทยาอย่างนี้ลูกจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะและนี่คือการทําทานหรือไม่เจ้าคะได้บุญแต่ไม่ใช่ได้บุญที่เกิดจากการทําทานเพราะว่าเราไม่ได้เสียเงินของเราเองเป็นเงินของคนอื่นคนที่เสียเงินก็ได้ทําทานแต่เราได้บุญจากการรับใช้ผู้อื่นอันนี้ก็เป็นเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่บุญที่เกิดจากการใช้เงินใช้ทองคนละชนิดกันแต่ก็เป็นบุญบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้มันญาติโยมที่มาช่วยเผยแผ่ธรรมะนี่ก็เป็นการรับใช้ผู้คำถามจากคุณนิชานันเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอเรียนถามเรื่องอายุไขของคนทุกคนเป็นเรื่องการกำหนดมาจากอะไรคะแต่ละคนถึงอายุไขไม่เท่ากันบางคนตายตั้งแต่อายุยังน้อยหรือถูกกำหนดมาแล้วว่าคนนี้ต้องอายุเท่านี้หรือเป็นเรื่องของการหมดกรรมเจ้าคะอ๋อมันมีหลายปัจจัยด้วยกันปัจจัยทางร่างกายปัจจัยทางใจปัจจัยทางใจก็คือบุญกรรมที่เราทำมาปัจจัยทางร่างกายก็คืออาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บระบาดหรืออาจจะโรคระบาดหรือว่าเราอาจจะไปอยู่ในที่ที่มันมีภัยแล้วเกิดอุบัติภัยขึ้นมาอันนี้มันก็เป็นปัจจัยที่ทําให้คนตายได้แต่มันไม่ใช่อยู่ที่บุญที่กรรมเพียงอย่างเดียวอยู่ที่อย่างอื่นด้วยร่างกายอาจจะได้ร่างกายที่ไม่ดีมาเป็นกรรมพันธุ์มีมีโรคติดมาตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ไปนั้นมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยซึ่งเราไม่ควรที่จะต้องไปเสียเวลาคิดให้เสียเวลาเปล่าๆให้รู้เพียงคร่าวๆว่าเกิดมาแล้วต้องตายก็แล้วกันเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เ
งั้นรีบรีบตักตวงเวลาที่เรายังไม่ตายนี้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการปฏิบัติธรรมดีกว่าอย่าไปเสียเวลากับมานั่งคิดเลยว่าเราจะตายด้วยจะตายเมื่อไหร่ตายด้วยเหตุอะไรมันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงมันก็ต้องตายอยู่ดีคําถามจากคุณน้ําพึ่งแก้วเจ้าค่ะถ้าเราฝึกให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เป็นการฝึกสติใหม่เจ้าค่ะเป็นการฝึกสติคําถามจากคุณนวินเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับโมหะที่บอกว่ามีโทษมากคลายช้าเป็นเช่นไรครับคือโมหะเป็นต้นเหตุของกิเลสต้นเหตุของความโลภของความโกรธโมหะคือการไม่เห็นทุกข์ในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้แล้วกลับไปเห็นว่ามันเป็นสุขเพราะเราไปเห็นว่าเป็นสุขแล้วก็ไปคว้ามันมาพอคว้ามันมาปั๊บมันก็กัดเราเหมือนกับไปเห็นงูเห่าว่าเป็นปลาไหลอย่างนี้ก็คิดว่าเป็นอาหารนั้นโอชะพอไปคว้ามันไปจับมันก็โดนหูเห่ากัดตายได้นี่เรียกว่าโมหะความหลงความไม่รู้ความจริงคําถามจากคุณจตุรนเจ้าค่ะกราบนำนักการถามหลวงปู่ครับกระผมภาวนาจดจ่ออยู่กับพุทโธแล้วเห็นความเกิดดับของจิตของอารมณ์ความคิดว่าเกิดจากจิตไปหลอกกระผมภาวนาเป็นไปเพื่อสมาธิใหม่ครับไม่เป็นหรออันนี้เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านมากกว่างั้นเวลานั่งสมาธินี้อย่าไปดูอาการต่างๆให้ดูลมอย่างเดียวหรือให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวอาการต่างๆจะเกิดจะดับนี้ไม่ต้องไปสนใจเราต้องการให้ใจเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างถ้าเราไปดูอาการต่างๆแล้วใจมันก็จะไม่เข้าสู่ความสงบได้คําถามจากคุณกสิดิตเจ้าค่ะถ้าทางโลกเรายังทําหน้าที่ได้ไม่สําเร็จสมบูรณ์แสดงว่าบารมียังไม่ถึงที่จะไปทางธรรมได้เต็มที่ใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกมันแสดงว่าเรายังไม่มีกําลังไปทางธรรมนะสิเราก็ยังอยู่ทางโลกไปก่อนถ้าเรามีกำลังไปทางธรรมเราก็ไปหมดแล้วเลยดีพอดีก็หมดเวลาพอดีก็คิดว่าเวลาพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านตรงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอะ